работу свою надо любить и работать, отдавая все. Я считаю, учителем, если ты не любишь этой работы, лучше не портить ни детей, в первую очередь, и не измывать само от собой. Как говорят, людей мы не делили, потому что ведь у нас и сердце ведь одно, как поделить его, нам тоже не дано. Поэтому оно подчас сгорает быстро. Отлеть учителю, увы, нельзя. У потухшего костра нельзя согреться, а дым лишь только ест глаза. ребенка, с которым ты работаешь, признавая его доверие и уважение. Не надо ребенка как-то обзывать, наказывать. Не знаю. Я всегда так уважала в ребенке его качество человеческие его возможности, подбадривала. Я не делила на своих и чужих. Как своих, так и чужим. Во-первых, я считаю, любовь – это уважение человека, которого ты любишь. И любить – это не значит только получать, а больше отдавать, чем брать. И в этом видеть счастье. А если ты только хочешь получать, то это же просто несчастье человека, а несчастье. Поэтому уважение в первую очередь. И человека, которого ты любишь, то хранить эту любовь. Не надо его переделывать. Вот то не так, вот это там не так, этот не так. Это не даст результатов. Это в конец будет наоборот обострять отношения и разлад. Человек старается больше делать добра людям. Давать добро людям и добрые дела – это, наверное, тоже щедрость души показывает. Когда человек старается помочь, не стоять в стороне, если ты видишь, что человеку нужна помощь. Быть неравнодушным к поступкам людей, к их ну, как бы жалобам, что ли, возможностям. Как говорят, за добрые дела душа радуясь смеется и продлевает наши дни. Совет надо как бы пропустить, я считаю, через свою душу и сердце. Как оно? Как оно подходит? И что оно даст? И тому, которым ты будешь касаться, и как это отразится в общей сложности. Ну, к советам всегда прислушиваться надо. Не бросать их сразу, так же, как и свою судьбу. Нам каждому дается время выстроить свою судьбу. Порой не выдерживает это бремя, и вновь сетаем на судьбу. Но ведь мы живем, идем по жизни не в одиночестве. Рядом коллеги и друзья. 
родители в отрочестве, а позже главный резонанс – семья. Так что контролеров в жизни много может быть, как же и советчиков. Отношение к людям, в первую очередь, отношение к, к окружающей среде. Это, в общем-то, устройство его жизни, образ жизни, его взгляд, его точка зрения на любые, считаю, вопросы. Переделывать свою судьбу тоже быстро нельзя. Потому что как бы, сила привычки иногда у человека, наоборот, делает его иным. И вот в возрасте, когда вот 17-16 лет, чаще ребятишки чем страдают? Они считают, что «а я все знаю, все понимаю». Вот он здесь недалеко жил, учился вместе с моим младшим сыном. Ну вот такой был задиристый. Он не воспринимал никогда совета, доброго ли что. Нет, не так. Но в конце концов, кончил плохо. Я стараюсь всем помочь, где советом, где делом. Поэтому они идут ко мне. Все. Приехал вот внук с работы, уже идет. Бабуль, я приехал. Ну что, как? Да вот так. Вот это получилось, вот это не так. А вот то бы еще надо, ну не знаю как. Нужна материальная помощь, значит. Даю. И это... Моральные, материальные. Все идут. Вот ремонт делали. Все мужская половина разбирали печку. Переделывали стену. Женщины, девчонки, это их работа была навести полный порядок в доме. Все сделали. Главное все сообща делать.